బంగుంటే మీరు బాగానే ఉన్నారు మీతో తిరిగి బంగులు ఎక్కువ కొట్టే అలవాటు అయ్యి ప్రయాణం గురించి సస్పెండ్ అయ్యి మన శరత్ గారి సారీ శరత్ మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కాఫీ షాప్ సార్ మన బాస్ అవుతారు శరత్ సార్ కాఫీ షాప్ బాబీ సార్ నాకు ఈ కూల్ కాఫీ చేయడం చాలా ఇష్టం అండ్ కెఫైజ్ అన్నా చాలా ఇష్టం సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అవర్ ట్వెల్వ్ వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ సో అసలు ఫస్ట్ హౌ డి ఓకే వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఐ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఫస్ట్ టైం అసలు అప్రోచ్ అవ్వడానికి హౌ డి యూ గో హౌ హౌ డి ఇట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ మీ నా స్టార్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే యాజ్ యూ నో గైస్ సాబు సార్ వల్ల సాబు సార్ వల్ల వచ్చేసారు ఓకే సో ఆయంత్రం వచ్చాను నేను ఓకే ఆయంత్రం వచ్చాను సార్ నాకు సునీల్ సార్ కి రిఫర్ చేశారు సునీల్ సార్ నాకు ఆడిషన్ తీసుకున్నారు కంటిన్యూస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నాకు ఆడిషన్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఐ వాట్ ఏ కాల్ లైక్ యువర్ సెలెక్టెడ్ నెక్స్ట్ డే నుంచి షూట్ కి రా అనేసి సో స్టార్ట్ ఫాలోర్స్ ఉన్నారు అయితే ఏంటంటే అందులో చాంపియన్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యాను సో ఒకసారి ఒక ట్యాగ్ వచ్చింది హ్యాష్ ట్యాగ్ వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ అనేసి మీకు నచ్చిన వీడియోస్ ఏదో ఒకటి చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వీడియో బాగా చేస్తే కనుక ఆడిషన్స్ కి పిలుస్తారు అని వచ్చింది సో నేను చేసా ఒక రెండు చేసి పెట్టాను ఆ తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత నాకు కాల్ వచ్చింది మీరు ఆడిషన్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు సో మీరు ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే చెప్తే నేను సరే వైజాగ్ రండి మీరు ఆంధ్ర అందరికి వైజాగ్ లో పెడుతున్నాం అన్నారు సో నేను వచ్చాను ఆడిషన్ చేశారు ఫస్ట్ ఆడిషన్ అయిపోయింది ఒకటి కొంచెం బాగానే ఉంది వెళ్ళని మళ్ళీ టీఎస్ లో కూడా అయిన తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాం అన్నారు అది కూడా అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేశారు అప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చారు అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ ఆడిషన్ చేశారు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అని చెప్పారు నాది ఎఫ్ఎం బాబాయ్ తెలుసు కదా ఎఫ్ఎం బాబాయ్ మాదే కాల్ చేసి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇక్కడ ఆడిషన్ అవుతుంది బీహార్ కాలేజ్కి అంటే సో ఆయన ద్వారా ఆడిషన్కి వచ్చాను ఇంకా ఆయన ద్వారా ఆడిషన్కి వచ్చి ఇంకా అప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యాం సో అసలు సునీల్ సార్తో ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థాట్ యూ వాట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దేనికి సీనియర్ యాక్టర్స్ 
క్టర్ <laughs> Myself, Swapna, the super singer. Yes. <laughs> I'm Ramya, Chadul Kiran Kumar. Huh? Kiran Kumar. Okay. Uh, myself, Bal Raju. Okay. Let's uh, talk about the characters now. Okay. What, which emotion is the major thing in your character? Okay. If you my another character, lo major emotion of it. You need any kind of humor. So, Allah, what is your major uh, emotion that you reflect? on the film i mean on the in this film na kaithe prathi school and college lo abrunta deniki padikrana do always black star okay so lucky ga naku movie lo kuda in real life lo unna character vachindi anamata so always black star ok sagune goal raala okay sports is different kai chadu deenlo ite eppudu last thing uh, jokes kani kulla jokes kani mm-hmm. and uh, all kind of fun avanni mm-hmm. సినిమా <laughs> <laughs> అనమాట చాలా నాటి క్రేజీగా ఉంటాను అంటే అదే చక్రి చెప్పినట్టే నాకు నా రియల్ లైఫ్ కి చాలా అంటే చాలా సిమిలర్ అనమాట నేను అంత యాక్ చేయవలసిన అవసరం కూడా రాలేదు ఫస్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ చాలా ఫియర్ ఉండే అనమాట అమ్మ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటది ఎలా ఉండాలి అనేది బట్ నాకు ఫుల్ సెట్ అయిపోయింది యాజ్ నా రియల్ లైఫ్ ఎలా ఉందో ఆన్ సెట్ లో కూడా అలానే ఉంది కాబట్టి అవి సో హ్యాపీ మైన్ వాజ్ సంథింగ్ అంటే ఎక్కువసేపు చదవాలి చదవాలి అనే టైప్ ఎందుకు అంటే అట్లీస్ట్ అలా చదివితే అయినా నా రిచ్ పేరెంట్స్ నన్ను కొంచెం అటెన్షన్ ఇస్తారు అని వాళ్ళ కోసం బట్ నా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి అటెన్షన్ రాదు కేర్ రాదు సో నా ఎమోషన్స్ అన్ని నేను సమ్ యాంటీ డిప్రెషన్ పిల్స్తో కొంచెం కవర్ చేసుకొని నేను ఎలా స్పాయిల్ అయిపోయాను నా పక్కన ఎలా స్పాయిల్ చేశాను కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సో అంటే వాట్ ఈస్ మేజర్ ఇమోషన్ దట్ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ హోమ్ సేట్ ఇన్ వన్ వర్డ్ వాట్ యూ ఎమోషన్ ఏం లేదు విచ్ ఇన్సిడెంట్ అని అడుగుతున్నాడు నువ్వు చెప్పారా ఓకే నాకు నీరజ అనే ఫ్రెండ్ ఉంటుంది మొత్తం చెప్పట్లేదు తనకి నేను చాలా బిగ్ మిస్ ఐ మీన్ తనకి ఒక నాది అయితే ఒక అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ రోల్ అనమాట అంటే వాడికి చదవాలని ఉంటుంది బట్ చదవలేడు వాడికి అన్ని చేయాలి అని ఉంటుంది అనమాట బట్ చేయడానికి కొంచెం అంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ లాగుతా ఉంటుంది దానికి సో అది సో నేను మొత్తం అంతా కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను నా రోల్ మొత్తానికి So, which emotion is the major one for your role? One of the scenes is there. That's why it's very connected. Okay. 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 Uh, myself, Balraju mm-hmm. emotion, it's like very studious. Um, and also, this 
కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్కి అసలు సంబంధం లేని లైఫ్ అనమాట హ్యాపీ హ్యాపీ గోయింగ్ లైఫ్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి డైరెక్ట్గా ఈ కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ అండ్ హీ డోంట్ కేర్ హీ డోంట్ ఫియర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ అ మేజర్ పార్ట్ టు లర్న్ టు నో అండ్ లర్న్ అనే దానికి సో ఫర్ మీ క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ద మేజర్ థింగ్ తెలిసిందిగా అంటే తెలియని దాన్ని యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అండ్ నో లర్న్ దట్స్ ద ఎమోషన్ ఐ హ్యావ్ లైక్ సిన్సియర్ ట్రూ అండ్ ఐ సే ఈ సినిమాలో నుంచి విచ్ ఫీల్ కనెక్టెడ్ టు యూ నో స్పీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ యూ వాచ్ యూ నో ద సీన్స్ యూ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పిక్ అన్ ఎమోషన్ ఫ్రమ్ ద సినిమా ఇట్ మై బి ఎనీ ఎనీ అదర్ రోల్ ఆ రోల్స్లో నుంచి వాట్ ఈస్ ద గుడ్ క్వాలిటీ యూ వాంట్ ఇట్ టు అడాప్ట్ అండ్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ హోమ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ సేమ్ ఆన్సర్ చెప్తే నరుగుతా కాలు సాయి చెప్పు లాస్ట్ నేం లేదు చెప్పు అందరు ఆన్సర్ కాపీ కొట్టేసి అమ్మాయి అన్ని చెప్పేస్తా ఫ్రెండ్షిప్ సేమ్ ఆన్సర్ వద్దు నాకు విచ్ ఎమోషన్ ఎమోషన్ విచ్ ఎమోషన్ అది ఒక సాడ్ ఎమోషన్ సాడ్ ఓకే మనీష లవ్ ఓకే అది ఎస్ అంటే లోన్లీ స్పాయిల్ లోన్లీనెస్ లోన్లీనెస్ ఎస్ ఓకే యాక్చువల్ గా యు కెన్ సే ప్రెషర్ యా కవర్ గెట్ టు ఓకే దట్ ఇస్ మై ఆన్సర్ ద ప్రెషర్ ఓకే సో ఇందులో ఆర్ హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ యువర్ రోల్ త్రూ అన్ ఎమోజి విచ్ ఎమోజి సూట్స్ యువర్ రోల్ ఓకే 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 వాట్ ఈస్ యువర్ ఎమోజి హార్ట్ ఉండు కదా సరే అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫన్ థింగ్ ఓకే ఇప్పుడు దాకా కొంచెం కంటెంట్ దానికి వెళ్ళాం కదా ఐ లాస్ట్ ఇఫ్ యూ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఓకే మీకు ఐ లాస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సెట్ లో కోపం వచ్చిందా ఎవరి పైన అయినా బి ఆనెస్ట్ పీకల్ దాకా కోపం ఉన్న స్టార్ మహిళ 
అది ఇప్పుడు ఎనీ ఎమోషన్ ఇట్ ఓన్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ సిచువేషనల్ ఒక సీన్ లో నాకు శ్రీనివాస్ అన్న మీద కోపం వచ్చింది అప్పుడు నాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళి అతను కూడా వర్క్ లో ఉన్నాడు సో కొంచెం విసుక్కున్నారు అప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చారు అప్పుడు కొంచెం చాలా సో వాట్ ఈస్ యాస్ మనీష మనుమోబి ఓ నాదేనా కాపు వచ్చిన సిచ్యువేషన్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ తక్కువ అయినప్పుడు కోపం అంటే నాకు నిజంగా ఎవరి మీద రాలేదు టూ బి ఫ్రైన్ నిజంగా అందరికి కోపాలు తెప్పించి అమ్మాయి కోపం ఎందుకు వస్తుంది చిన్న లాజిక్ మీరు ఎవరు నేను వాళ్ళు ఉన్నాము సీన్ చేస్తూ ఉన్నాము తేజ సిటింగ్ ఆపోజిట్ టు ద కెమెరా అక్కడ వేరే వాళ్ళది ఎవరికో డైలాగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి వీడు డైలాగ్స్ చెప్పమన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్షన్ టాకింగ్ అండ్ ఆల్ మన అయితే సాబు సార్ కి ఏదో ప్రెషర్ ఉండింది హీ వాజ్ లైక్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే మాకు చెప్పా ప్లీజ్ సాబు సార్ మీద ఎప్పుడు కోపం వచ్చిందంటే ప్రతిదానికి హర్ట్ అయిన మూమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తిట్టింది వాళ్ళు తిట్టే మూమెంట్ క్రియేట్ చేసేది ద గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ మనిష మన్మోహి బట్ తన్ని ఏం అనరు సార్ సో అందరి వచ్చినట్టే సాబు సార్ మీద నాకు కూడా చాలా బాగా వచ్చింది ఒక్క విషయం మాత్రం అస్సలు అబ్బా సాబు సార్ అనిపిస్తుంది ఎలా అండి ఈ మహాతల్లి ఉంది కదా ప్రతి దానికి తిక్కి కాసేది తినవల్ల సార్ తిన్న తప్ప అందరినీ తిడతారు లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఈ కోపాలు అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ కామన్ no that you don't need to take it to the heart alane but seriously sabu sir enante okokala okokala react avutadu he is temperamental koncham but he is really that sweet after the shoot and all and dil chaina how he has to be oh, yeah. everyone malli aniki you know after the shoot and all he won't even remember that ab camera annapudu they have to stand all the day uh, you know like lights gani pressures ivanni equipment you know all these things will be there so what i suggest is like never if you put either a teachers or any other something if they are teaching or making you learn something don't take it to your heart cope wala cope wala other emotions if that is valid then take it to your heart ever in any situational emotion understanding yeah and you please tell ever cope i don't skip na cope ante i used to have uh, many times on sony and uh, this guy <laughs> in in you know 
చాలా టేక్ తీసుకునే వాళ్ళు డాన్స్ ఎప్పుడు ఎరా మీ ఇట్స్ లైక్ డాన్స్ ఈజ్ మై లవ్ ఐ ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ అనమాట ఐ డోన్ అసలే పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ ఏమీ లేవు నార్మల్ నార్మల్ స్టెప్స్ అనమాట అండ్ నాకు థర్స్డే రోజున ఐ గెస్ యూ గైస్ రిమెంబర్డ్ నాకు థర్స్డే రోజున ఐ ఫాస్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ థర్స్డే ఆ రోజున ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టేక్స్ ఐ గెస్ ఒక స్టెప్ కి టైమింగ్ మర్చిపోవడం ఐ థింక్ సో మోర్ దాన్ ట్వంటీ తీసుకుని టైమింగ్ తప్పు యూ డోంట్ నీట్ నెవర్ యూ యూస్ టు ఫర్గెట్ ది స్టెప్ ఇన్ ఆల్ బట్ టైమింగ్ సో నా కోపం అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేద్దాం ఒక గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటున్నా క్వశ్చన్ అనుకుని గేమ్ అనుకుని వాటర్ అటెస్ మీ కాలేజ్ లైఫ్ లో కానీ పీఆర్ కాలేజ్ లైఫ్ లో కానీ సినిమా దీంట్లో కానీ దాంట్లో కానీ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెమరీస్ వన్ బెస్ట్ మెమరీ అండ్ వన్ బ్యాడ్ మెమరీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ టీఆర్ కాలేజ్ లైఫ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ షేర్ షేర్ విత్ టు స్టార్ట్ చక్రి నా పర్సనల్ లైఫ్ అప్పుడు అది ఒక మంచి మెమరీస్ లైక్ ఒక సపోర్టివ్ రాయకుండా కూడా అంటే టీచర్ ఓకే ఎలా అంటే సపోర్టివ్ గా అన్నావు ఓకే అంటే ఎలా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయకుండా మార్క్స్ వేసేసి అలా కూడా ఎవరు రాబ్జెక్ట్ అయినా అది నువ్వు అక్కడ రా పోయింది నీకు అప్పుడు It was good, like, one ah, year, one year, and It is good that will hit you back, karma. Yeah. <laughs> 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 memory, like, uh, uh, enjoyment, school life, which is good. Bad memories, uh, highlight in and te, <clears throat> ma max teacher is not going to be. ఎప్పుడు ఆ రోజు చూసి మ్యాథ్స్ క్లాస్ అనమాట నాకు మా వేరే వైస్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చి చెప్పింది లైక్ ఈ టైప్ వెళ్ళిపోతున్నా స్కూల్ నుంచి రిజైన్ అవుతుందని షాక్ షాక్ అయితే హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఉంటుంది మొత్తం ఇలా సార్ అయిపోయాయి అనమాట అబ్బా అని చెప్పి సరే ఆ టైం కరెక్ట్ గా వచ్చింది కరెక్ట్ గా షార్ప్ ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి తను కూడా కింద నుంచి వెళ్తుంది నేను అవర్స్ రన్నింగ్ ఏంటంటే మా స్కూల్ లో బాయ్స్ స్టెప్స్ అండ్ గర్ల్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి గర్ల్స్ స్టెప్స్ నుంచి నేను వెళ్ళకూడదు వెళ్తే ఇలా టీచర్ అనమాట అయినా కూడా నేను ఆ రోజు క్లాస్ నుంచి మేడం వాళ్ళకి వెళ్ళొస్తాను వదల్ ఆవిడ కూర్చో కంపల్సన్ కూర్చో అయినా కూడా వెళ్ళొస్తా వెళ్ళొస్తా అని చెప్పి ఇంకా వదలరు అన్నారు నువ్వు వెళ్తే నేను ప్రిన్సిపల్ చెప్తాను పర్లేదు అయితే వెళ్ళిపోయా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా చెప్పు లాస్ ఒకసారి దెబ్బలు తింటే ఏంటి ఎందుకు దెబ్బలు తింటున్నావు అని చెప్పేసి నేను ఇంకా వెళ్ళిపో ఇందాక పరిగెత్తుంటే నా వెనక మ్యాథ్స్ టీచర్ కూడా వస్తుంది అనిపించింది సరే అక్కడి నుంచి ఏదైనా వెళ్ళి కారిడార్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కార్ మూవ్ అయిపోయింది ఈ మినిట్ ఈ వీడియోతో నేను ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకున్న గ్యాప్ లో ఎందుకని ఒక మూవీ ఇలాగ వెళ్ళిపోయింది స్లో మోషన్ లో వెళ్ళిపోయింది కాల్ చేస్తే రిచ్ గ్యాప్ నెక్స్ట్ మహేష్ గారు చెప్పండి హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒకటని లేవు చాలా ఉన్నాయి బట్ స్కూల్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ 
క్లౌడ్స్ లో ఉన్నట్టు ఉండేది అనమాట నాకు అప్పుడు నథింగ్ నో టెన్షన్స్ ఏదో హోంవర్క్ చేయాలి ప్రతి వీకెండ్ సినిమాకి వెళ్ళాలి డాడీ దగ్గర పాకెట్ మనీ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే అంటే అప్పుడు లైఫ్ చాలా బాగుండే అనమాట అంటే పేరెంట్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి డాడీ దగ్గర మనీ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళి తిరగడం లేదా స్కూల్ లైఫ్ కానీ అంత ప్రెసెంట్ లైఫ్ కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు స్కూల్ లైఫ్ ఒకటే మెమరీ అంటే ఒకటి లేదు ఒకటి చెప్తే ఇంకోటి ఫీల్ అవుతుంది ఓకే అంటే క్రేజీగా అయింది ఏంటంటే లైక్ స్కూల్ లో టెన్త్ క్లాస్ లో కొంచెం పబ్లిక్ ఫిగర్ అయినా సో నేను ఈవినింగ్ స్టడీస్ నుంచి అలా వెళ్తే అందరు క్రష్టల పేర్లు పెట్టి పిలిచేవారు కదా దట్ వాజ్ రియలీ క్రేజీ అనమాట బ్యాడ్ అంటే మరీ అంత బ్యాడ్ ఏం లేదు నాకు నువ్వే బ్యాడ్ నాకు బెస్ట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ అనమాట ఈ మూవీలో ఏదైనా అంటే నన్ను ఒక స్క్రీన్ మీద చూసుకోవాలి కానీ ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా అంటూ ఉండేవారు అనమాట లేదురా నువ్వు చదవకు నువ్వు వెళ్ళిపో అటు వెళ్ళిపోతా నీకు గ్రోత్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళలేదు లక్కీగా ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది నాకు బెస్ట్ ది బ్యాడ్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే అందరికంటే అది హ్యాపీ పర్సన్ అంటే మా డాడీ అనమాట ఆయనకి అందరికి ఎవరు కనిపిస్తే సరే నా కొడుకు సినిమాలు వస్తున్నాడు సినిమాలు చేస్తాడు అందరికి చెప్తాం అండివాడు సాడ్ ఏంటంటే ఆయన సినిమా చూడకుండానే మొన్న wherever he is he'll have uh, he'll be sending his wishes he'll send right by your side uh, his blessings will always be with you it's okay it's a good moment now come on it's a mm-hmm. bad moment i agree with it please out in the you're making his uh, dreams fulfill you will make him proud i completely believe it mm-hmm. i know i also have passed through that stage i lost my mom that girl said how it will be no one can replace your our parents actually so stay strong you'll face good situations you'll uh, make him proud i completely believe it and tanusha hmm nenu tiha college journey nunchi teesukuntanu best movies ante oka chaala unde like mane manandram byte birthday celebrations okati chaala unde kada one good memory that you have fun good memory ante oka person na life lo chaala important role play chesadi team nunchi like he's my best brother like old brother and teachers and that was a good memory mm. so bad and the bad and particularly in way of things college life i mean the college life nunchi ledu okay any other personal life nunchi ante personal college lo yundi friends everyte na heart full friends anukunnano vaalle backstabbing avi koncham damage chesi na mental pedali so adu oka bad memory na ippudu nuvu వచ్చి అలా బయటకి వెళ్ళి కేక్ కట్ చేసుకుంటాను బీచ్ రోడ్ లో అది మంచిగా నాకు గుర్తుండిపోయింది ఇంకా బ్యాడ్ వచ్చేసి నన్ను ఒక డ్రైవింగ్ చేస్తారు షూట్ లో మొత్తానికి ఒక స్టీల్ ఫోటోగ్రాఫీ చేస్తారు అది బ్యాడ్ అనుకుంటే లైక్ ఓకే నాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది అనుకున్నా బట్ అప్పుడప్పుడు అనిపించేది కాకపోతే ఫర్ మీ ద బెస్ట్ మెమరీ అంటే ఐ విల్ గో విత్ దిస్ కాలేజ్ థింగ్ బికాస్ లైక్ ఇట్స్ అ పర్సనల్ థింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫర్ మీ ద బెస్ట్ మెమరీ అంటే యాజ్ హీ సెట్ సేమ్ నాకు కూడా అదే అంటే లైక్ మై బర్త్ డేస్ ఆన్ లెవెంత్ హిస్ బర్త్ డేస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ అండ్ మై అదర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్ డేస్ ఆన్ సెప్టెంబర్ థర్టీ నో ఆల్ అండ్ బెస్ట్ మెమరీ యూనో కరెక్ట్ గా నేను షూట్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉండి అండ్ వాళ్ళు ఐ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మీ అంటే సాయితో సీన్ ఒకటి సినిమాలో కూడా ఉంటుంది ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు ఐ కుడెంట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ అనో ఎండ్ మై టీయర్స్ అప్పుడు వాడు చక్రి అండ్ తేజ యూస్ టు కమ్ అండ్ కన్సోల్ మీ సెమిల్ సార్ అనే పొద్దున్నే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఒక హోటల్కి తీసుకునే లేదు సెమిల్ సార్ 
సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఒక అబ్బాయి అంటే లైక్ హీజ్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్ అనుకో ఓకే ఐ ఐ అగ్రీ కొంచెం మన మనకి గ్యాప్ ఉంది ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది సో అక్కడ దర్ గాయ్ హూ సర్వింగ్ ద ఫుడ్ అండ్ ఆల్ సునీల్ సార్ చూపించి హీఈస్ ఆల్సో లైక్ స్టూడెంట్ తను కూడా చదువుకోవాలని చాలా ఆశ ఉంది బట్ తను చదువుకోలేకపోతున్నాడు హీ హ్యాస్ టు స్టాండ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ సో ఆ రోజున అయిపోయింది అది గుర్తుపెట్టుకున్నా వెళ్ళిపోయాను అరే పాపం కదా అని అనిపించింది బట్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు దట్ సిచ్యువేషన్ ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ కుడ్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ అదే హిట్ అవుతుండింది నా మైండ్లో ఇప్పుడు చదువుకోవడం ఈజ్ నెససరీ కంపల్సరీ నో దాని వాల్యూ తెలియకుండా చాలామంది బట్టి పట్టేసుకుని వాళ్ళు వచ్చిన పేరెంట్స్ చదువుకోమన్నారు ఇలా అలా అలా దెర్ ఆర్ సమ్ ర్యాండమ్ ఇష్యూస్ నో దే డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అలా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఒక మనిషికి చదువుకోవాలని ఆశ ఉన్న వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందట్లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ ఈక్వల్ రైట్ సో అలాంటిది అతనికి అందట్లేదు అనేది ఇట్ ఫీల్ సో బ్యాడ్ టు మీ బట్ ఐ నో ఐ దట్ ఈస్ అ గుడ్ మెమరీ ఐ హ్యాడ్ బికాస్ లైక్ చదువు అనే ఇంపార్టెన్స్ ఎంత మనం తెలుసుకోవాలి అట్లీస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ టెల్ టు ద అదర్ పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి వాల్యూ ఇవ్వండి యూ కాన్సన్ట్రేట్ అని యూ చూజ్ ఎనీ కెరియర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు లర్న్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదు ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అదర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అని అంటే ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ సంథింగ్ సైమల్టేనియస్గా ఇప్పుడు మనం ఉన్న జనరేషన్స్లో ఏంటంటే వీ కెన్ సైమల్టేనియస్లీ గో ఫార్వర్డ్ విత్ టూ థింగ్స్ education and other activity whatever you wanted to so you will have that education why it is important it will teach you so many things how to behave manage and all that comes from other families also it comes from family also no but idi chala useful in your life you can stand for yourself you will have that confidence even though you fail in some other things and all hey na in chadugu nane em cheskunna ante badugutha ne confidence vastundi so that's the best thing i have learned that in this and the bad memory i had in my life is uh, it's same thing same as i like i my mom is a teacher ilante oka subject cheppi inta mandi ki upayogapade oka manchi concept ni teeskuni vachi cheppadaniki munduku vachi and it's a cinema medium is a large medium she was a teacher so are ee cinema ma amma chusunnunte chaala baagundedi ani nenu eppudu ala oka cinema gurinchi teeskuni elli anta feel ayindi ledhu but ee cinema okati that felt me so no low idi mama chusunte baagundedi entha mandi education she was also a teacher we used to have a school so upayoga pade concept avad lekunda undipoyindi and every see the best things i always have in my life is uh, step up dance ivigani and all these things and all uh, english movies ki kuda my mom used to come with me all the time uh, dance movies ki and all so we used to, i am uh, champion the other day i used to go to the theater and how to sit atlane petta on just because like i wish that my mom was beside me while i'm watching a film wow. things were there sweet so sweet so yeah and uh, welcome to tihar college cinema enduku choodali anedi individual ga you guys say it short and sweet start from, uh, start from you ఎందుకు చూడాలి అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు దేంట్లో అయినా ప్రతి దాంట్లో ఎడ్యుకేటింగ్ అనేది చాలా మెయిన్ థింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ అదర్స్ రీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దేనైనా ఎడ్యుకేటింగ్ సో అది కరెక్ట్ వేలో వెళ్తుందా సో అది అసలు ఎడ్యుకేటింగ్ అసలు ప్రతి దాంట్లో ప్రెషర్ చూపించకుండా అర్థమయ్యేలాగా ఫ్రెండ్లీగా చెప్పడం అండ్ కొన్ని విషయాలు లైక్ అంటే ఫ్యాక్ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండేదానికంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ కాలేజ్లో ఉంటారు సో పేరెంట్స్ కూడా తెలియదు ఒక్కోసారి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని సో ఫ్యాకల్టీకి తెలుసు సో వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అండ్ బయట ఎలా ఉండాలి పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అండ్ ప్రెషర్ చేయకుండా ఇష్టం వచ్చిన దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో ఎంకరేజ్ చేయాలి సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంటే అసలు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అందరి లైఫ్లో ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అని తెలియాలి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఇది మన లాంటి ఐ మీన్ బయట ఉన్న మీరు స్టూడెంట్స్ అందరూ చూసి రీచ్ తీసుకెళ్తే పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ చూస్తారు సో అందుకని అందరూ చూడాలి అట్లీస్ట్ దీని వల్ల అయినా కొంచెంలో కొంచెం అయినా మార్పు వస్తుంది సో అందుకని చూడాలని అనుకుంటున్నాను సై మన నుంచి మూవీ ఎందుకు చూడాలి అంటే నేను చాలా మందిని చూసాను లైక్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు చదవాలనుకునేది ఒకటి ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు చదివేది ఇంకొకటి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇప్పుడు 
టెన్త్ అయిన తర్వాత వాడు డాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటాడు బట్ ఏంటంటే రిలేటివ్స్ వీళ్ళందరూ ఫోర్స్ వల్ల వాడు ఎంపీసీ తీసుకుంది ఇంజనీర్ ఎవరా ఇంజనీర్ బాగుంటుంది అంటే వాడంతా ఎంపీసీ తీసుకుంటాడు అప్పుడు దట్ ద ఫస్ట్ బ్యాడ్ స్టెప్ అనమాట అది తర్వాత వెళ్ళడం కాలేజ్కి వెళ్తే వాడికి అర్థం కాదు ఫస్ట్ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చదువుతాడు కాలేజ్ లో వాడిని పట్టించుకోరు పట్టించుకోకుండా వాడికి ఇష్టం లేని చదువు చదువుతాం కాలేజ్ లో వాడికి అసలు ఉండదు ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మార్కులు బాగాలేదు అని చెప్పి ఇంట్లో మళ్ళీ ఉండదు కదా సో అదంతా కూడా ఉండొద్దు అంటే ఇది చూడాలి అంటే అందరు చూస్తే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లైక్ పేరెంట్స్ చూసారంటే ఓకే ఇది స్టూడెంట్ కండిషన్ వాడికి అసలు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాడు అంటే వాడిని వాడు ఫ్రీ మూవ్ చేద్దాం సపోర్టివ్ సపోర్టివ్ గా ఇప్పుడు కాలేజ్ ఇప్పుడు వాడు ఇష్టమైన తీసుకున్నాడు అనుకో ఒకవేళ కాలేజ్ లో ప్రెజర్ ఉన్నా కూడా ఇష్టమైన కాబట్టి బయట నేర్చుకోగలుగుతాడు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇష్టం లేని తీసుకుంటే వాడు అదే కదా సో మనీష్ నా పరంగా అయితే లైక్ యాజ్ ఏ టోల్ యూ బిఫోర్ నా పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా నేను సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి నేను హాస్టల్ నేను బైపీసీ చదువుకున్నప్పుడు అలాగే అంటే నా రిలేటివ్స్ కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ మా ఫాదర్ కి ఇలా అక్కడ హాస్టల్లో పెట్టండి తనకి బాగా మార్క్స్ వస్తాయి అంటే అది డిపెండ్స్ ఆన్ మీ నేను చదవగలనా నేను చదవలేనా అనేది నా నా పరంగా నా వరకే ఉంటది సో మా ఫాదర్ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు బాగా చదివేస్తావు అంటే అది అసలు కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ మెంటల్ గా నా రిలేటివ్స్ కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నన్ను కూడా అలానే ప్రిపేర్ చేస్తారు అనమాట నేను హాస్టల్కి వెళ్తే బాగా చదివేస్తాను నాకు ర్యాంక్ వచ్చేసింది నేను డాక్టర్ అయిపోతాను అనుకుని వెళ్ళాను కానీ నథింగ్ నథింగ్ యాక్టర్ అయ్యాను ఫైనల్లీ సో అక్కడ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే నీ పేరెంట్స్ చూసుకోవాలన్నా నీ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడాలన్నా నీకు నీ పేరెంట్స్ కి నీకు రిలేషన్షిప్ ఉండాలన్నా సరే వీక్లీ వన్స్ నీ పేరెంట్స్ ని చూసుకోవడం అన్నది అది నాకు నిజంగా చాలా వర్స్ థింగ్ హ్యాపీ టు మీ నీకు నీ పేరెంట్స్ కి మంచి బాండ్ ఉండాలి వాళ్ళతో ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండాలి వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి కూడా నీకు పర్మిషన్ కావాలి నీ ఫ్రెండ్స్ ని కళ్ళడానికి కూడా నీకు పర్మిషన్ కావాలంటే నీ లైఫ్ యూజే లేదు ఫస్ట్ నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు బతకాలి నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయండి సో ఈ మూవీ చూసి మీరు అదే మెసేజ్ నేను తెలుసుకు తెలుసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి అందరికి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి మీరు చూసి ఇంకో నలుగురు చూడమని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వన్స్ మిస్టేక్ నేను స్కూల్ నుంచి ఆ డే లైక్ స్కూల్ నుంచి నేను పంపించేసాను బయటికి నేను అది తప్పు చేయలేదు నాకు తెలిసిన కానీ ఒక స్టూడెంట్ గా నేను ఇప్పుడు ఆ టీచర్స్ ప్రెషర్ కానీ అక్కడ అంత మంది ఎంత ఎంబారెస్ గా అంత కోపం డిప్రెషన్ అవన్నీ ఒకళ్ళో ఎట్లా ఫిల్ చేశారు అట్లా నాకు జరిగింది నా పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగింది సో నా స్కూల్ వచ్చి నా హోమ్ టౌన్ నుంచి చాలా దూరం ఇట్ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నేను నా బ్యాగ్ వెయిట్ తో నేను నడుచుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళాను సో అప్పుడు నా మైండ్ లో చాలా థాట్స్ అన్నాయి ఏంటి ఇలా ఇలా సో నేను ఏం చెప్తానంటే లైక్ వాట్ ఎమ్ కమింగ్ సైజ్ లైక్ ఇప్పుడున్న సొసైటీ కానీ ఇప్పుడున్న స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ స్టూడెంట్స్ మీద లైక్ వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసేది వచ్చి అస్సలు బాగాలేదనమాట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిట్టడం కానీ వాళ్ళని పనిష్ చేయడం కానీ వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు అని ఇప్పుడు చాలా న్యూస్ వస్తే కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఎట్లా ఎలా పనిష్ చేయడం కానీ తల కింద ఇలా పెట్టి సో ఇవ్వ లైక్ ఇంత క్రూయాలిటీగా చేయడం వచ్చి జనరేటెడ్ లైక్ నా స్కూల్లో బెల్ట్ బెల్ట్ అంటే స్టీల్ స్కేల్స్ అని అనుకోండి అందరి ముందు సో ఆ ఎంబాస్ లైక్ మొత్తం నేను తీసుకుని ఈ స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపో ఆ రోజు టీసీ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపో ఇంటి దాకా నడుచుకుని వెళ్ళాను సో ఆ ఫీల్ అప్పుడు నాకు ఏమేమి ఫీల్ వచ్చింది అనేది ఈ మూవీలో వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్ లైక్ సోషల్ మెసేజ్ గా ఈ మూవీలో ఇవ్వడం జరిగింది లైక్ ఒక స్టూడెంట్ హాఫ్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చి వాళ్ళు స్కూల్ కాలేజ్ ఆర్ హాస్టల్లో ఉంటున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి ఫీల్ చేస్తారు ఏమేమి టీచర్స్ ఏం చెప్తే వాళ్ళు ఎలా పుష్ అవుతున్నారు ఇలాంటి ఒక పాయింట్ కి ఎలా పుష్ అవుతున్నారు లైక్ వాళ్ళు ఏం డీల్ చేసి దాని నుంచి బయటకు వస్తారా రారా అసలు ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఇలా మారిపోతున్నారు అనేది వచ్చి మూవీలో చూ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇట్లాంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ కిడ్స్ ని టైం స్పెండ్ చేయకుండా అసలు అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళ వాళ్ళకి నచ్చింది చేయనీయకుండా వదిలే వాళ్ళు వచ్చి మూవీని చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎంద
ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువైపోయి ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఇచ్చాను ప్రైవేట్ లో ఉంటుంది దానికి బస్ స్టే అయిపోతుంది కదా సో ఈ మూవీ ఎంత చూడాలంటే మీరు చెప్పినట్టు మీ కాలేజ్ లో మీ స్కూల్స్ ఎలా అయింది ఇలా ఫోర్స్ చేశారు నా లైఫ్ అయితే అట్లా ఏం లేదు ఇష్టం చేసుకుంటే ఏం చదువుకుంటే చదువుకో అది చేసుకున్నారు అలాగే వచ్చాయి ఇప్పుడు దాకా కానీ ఈ మూవీలో జరిగింది ఏంటంటే నాకు ఆపోజిట్ జరిగింది చెప్పాలంటే బయట జరుగుతుంది నేను చూస్తున్నా సో వీళ్ళు ఒకటి అనుకుంటారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇంకొకటి అనుకుంటారు పేరెంట్స్ వాళ్ళు అనుకున్నది వీళ్ళు చదివేస్తారు నువ్వు చదవాలి పక్కన వద్దు నీకు ఇదే ఇదే కరెక్ట్ ఇదే చదవాలంటారు వెళ్తారు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం చదువుతారు ఫైవ్ ఇయర్ వచ్చేసి అన్ని సబ్జెక్ట్ వెళ్ళిపోయాను సూసైడ్ చేసుకుంటారు అది కొంచెం తెలుసుకుని పేరెంట్స్ అందరూ ఈ మూవీ చూస్తే మీకు అంతా అర్థమవుతుంది సో అంత అర్థం చేసుకుని కొంచెం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న దాంట్లో చదివించండి సో ఈ మూవీ చూసాక మీకు అర్థమవుతుంది వెల్కమ్ టు తిహార్ కాలేజ్ ఎందుకు చూడాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్వతహాగా బతకడం వల్ల స్వతహాగా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కానీ మైండ్ సెట్ కానీ ఎలా ఉండాలి యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆ ప్రెషర్స్ కానీ ఇవన్నీ పేరెంట్స్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ నుంచి అండ్ ఆరెల్స్ రిలేటివ్స్ నుంచి చాలా ప్రెషర్స్ చదువు అనేది ఇంపార్టెంటే కానీ ఇట్ డజంట్ కాస్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ చదువు అనేది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవాలి అన్నీ ఉంటేనే ద పర్సన్ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ సో అలాంటి అన్ని ఎమోషన్స్ కలిగి కలిపి ఈ సినిమాని ఒక మంచి మీడియం త్రూ మీతో డిస్కస్ చేస్తూ యూ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ రిలేట్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ టేక్ అవే సమ్ థాట్స్ విత్ యూ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ ద థియేటర్ ఫర్ షూర్ సో ట్వంటీ ఎయిత్న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద ఫిల్మ్ గో స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా హ్యాష్ ట్యాగ్ తిహార్ కాలేజ్ అని చెప్పి ప్లీజ్ కన్వే యువర్ వ్యూస్ అండ్ యూనో వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ యూ లైక్ యూ డిస్లైక్డ్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు సెండ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ హ్యాష్ ట్యాగ్ తిహార్ కాలేజ్ Please do watch Welcome to Bihar College on Monday and Sunday at Bihar Theatres. Do as you know, Welcome to Bihar College.